இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம தால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு கால் மணி நேரம் தான் ஆகும் பருப்பு வேகிற நேரம் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்ஷு இப்போ வேலைக்கு போகிறவங்களாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக இட்லிக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் தொட்டுக்கிற மாதிரி பண்ணுற ஒரு டிஷ் நான் பண்ணித்தரேன் இந்த டால் தோரம் பருப்பு எடுத்துக்கணும் இது பெரிய டம்ளர் தான் இல்லை முக்கால் அளவு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மூணு பேருக்கு ரெண்டு பேர் இல்லை மூணு பேர் சாப்பிட்லாம் இது இதை எடுத்துப்போம் பாருங்க இவ்வளோ எடுத்துருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்து போனோமோ இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தான் ஒரு நூறு நூறு கிராமுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இது இந்த தக்காளி இந்த தோரம் பருப்பு நம்ம கழுவி எடுத்துப்போம் நம்ம இந்த தக்காளியும் இந்த தோரம் பருப்பும் ஒரு தடவை கழுவுனா போதும் நிறைய தடவை கழுவ வேண்டாம் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றணும் பருப்பு எந்த அளவு இருக்கோ அதை விட ஒரு நம்ம முக்கால் டம்ளர் எடுத்தாங்களா ஒரு அஞ்சு டம்ளருக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றுனா கரெக்டாக இருக்கும் இதில் இதில் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது போதும் நம்ம தக்காளி மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் இதை வந்து ஒரு நாலு விசில்லேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பருப்பு வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மட்டும் நம்ம உரித்து வச்சுப்போம் பாருங்க இதை உரிச்சுட்டு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் வந்து சமையலில் நிறைய சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய வரும் உங்களுக்கு வயிறும் புண்ணாகாமல் இருக்கும் இதில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது அதனால் சாம்பார் வெங்காயம் சொல்லுவாங்க இதை இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சமையலில் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ பருப்பு வேகட்டும் வேகத்துக்குள்ளே நம்ம இதை தாளிப்போம் இதை வந்து நம்ம தோல் உரிச்சிட்டோம் லேஸை கழுவிட்டு நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கடாயை வச்சுருக்கோம் இல்லை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு நம்ம இந்த சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை நல்லா வதக்கணும் அது கூடவே நம்ம கொஞ்சோண்டு சீரகமும் கொஞ்சம் சோம்பும் நம்ம போடணும் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சமாக ஊற்றினாலே போடணும் கொஞ்சம் கடுகு போடுவோம் கொஞ்சோண்டு சீரகம் போட்டால் போடணும் கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி வைக்காதீங்க நம்ம கருவேப்பிலாவை கழுவி வச்சுப்போம் அதையும் போட்டு போயில் போட்டுட்டு நமக்கு குழ சாம்பாருக்கு எவ்வளோ தேவையான தண்ணி வேணும் அது கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நான் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பருப்பில் தண்ணி கொஞ்சம் இருக்குது பருப்பும் நல்லா வெந்து இருக்குது 
பாருங்க பருப்பு எவ்வளோ நல்லா வெந்து இருக்குது நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கு தக்காளி இருக்குது இது அப்படியே வந்து நம்ம கரண்டிலே நம்ம இது பண்ணிவிட்டு இது கொதிச்சோன்னு ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போடுவோம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போதும் நிறைய வேண்டாம் லேசாக சாம்பார் பொடியும் கொஞ்சம் லேசாக போட்டுக்கலாம் நிறைய காரம் வேண்டாம் இதுக்கு தேவையான உப்பும் போட்டு போனோம் உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப மீடியமாக தான் போடணும் ஜாஸ்தியாக போடக்கூடாது இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம புளியெல்லாம் ஊற்ற போகிறது இல்லை இப்போ நல்லா இது கொதிச்சிச்சு மேலே வந்து அந்த நுற நுறையாக வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து அப்படியே மேலே மறுக்குது பாருங்கள் இப்போ இது கரெக்டான ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பருப்பு தக்காளி வேக வச்சு அதை கொஞ்சம் தக்காளி மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம இதை எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் அப்படி ஊற்றும்போது உங்களுக்கு எந்த அளவு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் நம்ம சாம்பார் ரொம்ப கட்டியாக வேணும்னா எல்லா பருப்பையும் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப தண்ணியாகவும் ரொம்ப கட்டியாக வந்தால் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கணும் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்ல சும்மா ஒரு கொதி கொதிச்சா போதும் இதில் வந்து கொத்தமல்லியை நல்லா கழுவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி நம்ம இதில் தூவிட்டு இறக்கிடணும் அவ்வளோதான் இது உங்களுக்கு நெய்யும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணும் நெய் ஊற்றினா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல சுவையாக இருக்கும் நெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் காய்ச்சி இதில் ஊற்றிக்கலாம் சூப்பர் ரொம்ப அழகாக நல்லா இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது உப்பு மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அது போட்டுக்கிறேன் நான் இது ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்ல பருப்பு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நம்ம புளியும் ஊற்றலை நம்ம தக்காளி மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் இது வந்து இட்லி தோசைக்கு சப்பாத்தி கூட நல்லாயிருக்கும் நம்ம சாதத்துக்கும் நம்ம ரைஸ்க்கும் இது யூ சூட்டபுளாக இருக்கும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்து மேலே வந்து அந்த எண்ணெய்லாம் வந்து ஒன்றா செய்கிறது நுற வந்துட்டு அது அப்படியே எண்ணெயாக மாறிடும் அது இன்னும் ஒரு ரெண்டு கொதிக்க வச்சோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு இதில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தூ போட்டுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா இது டால் ரெடி ஆயிடுச்சு இது சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ